Ամենային հավանականությամբ դու սովորում կամ սովորել ես որևէ կրթական հաստատությունում։ Լինի դա դպրոց, քոլեջ թե համալսարան։ Կրթվելով մենք բարձրացնում ենք մեր արժեքը։ Այդ պատճառով ուսումը մեր կյանքի կարևորագույն ներդրումն է, սակայն կան կրթության վերաբերյալ մի շարք ճշմարտություններ, որոնք ոչ բոլորն են դիտակցում։ Համար 1. Ֆորմալ կրթությունը քեզ տալու է անհրաժեշտ գիտելիքների միայն 1/3-ը։ Ներկայում ֆորմալ, այսինքն ուսումնական հաստատություններում ստացվող կրթության դերը գերագնահատված է։ Շատերը կարծում են, որ դիպլոմը բավարար է լավ մասնագետ դառնալու համար, սակայն իրականում դա միայն գործի 1/3-ն է։ Եվս 1/3 մասն է կազմում ինքնակրթությունը, այսինքն այն ինֆորմացիան եւ գիտելիքները, որոնք դու ստանում ես ինքնուրույն, որոնց համար քեզ որևէ հավաստագիր չի դրվում։ Եվ եվս 1/3 մասն էլ փորձն է, միայն տվյալ ոլորտում աշխատելով դու կարող ես լիարժեք դարձնել քո գիտելիքները։ Համար 2. Գնահատականը ոչ մի բան չի նշանակում։ Մի կրթական համակարգում, որտեղ գնահատականը ցույց է տալիս միայն մարդու հիշողության չափը, այն չի կարողայական նշանակություն ունենալ մասնագիտական բորակավորման հարցում։ Գնահատման համակարգը եւ սկզբունքները ներկայում այնքան թերի են, որ կարելի է դրանք անտեսել։ Բազմաթիվ աշակերտներ եւ ուսանողներ, որևէ առարկայի թեստից ստանալով ցածր գնահատական, կարող են կատարել տվյալ առարկայի վերաբերյալ լավագույն աշխատանքները։ Եվ հակառակը, մի բուծե սովորող կարողանա վերիշել բոլոր տվյալներ, սակայն չկարողանա դրանք ճիշտ օգտագործել։ Մի կենտրոնացիր բարձր գնահատական ստանալու վրա։ Կենտրոնացիր առարկային իրոք տիրապետելի եւ առավելագույն օկուտը դրանից խաղալու վրա։ Ես չեմ ասում, որ հնարավոր չէ երկուսը միասին լինի, պարզապես պետք է առաջնային լինի օկուտը, ոչ թե գնահատականը։ Համար 3. Պարտադիր չի ամեն ինչ իմանալ։ Իհարկե կամ բաներ, որոնք անհրաժեշտ է մտապահել եւ իմանալ, սակայն գնալով հիշողության դերը կչանում է հասարակությունը։ Եվ դա պայմանավորված է տեխնոլոգիաների առաջընթացով։ Հիմա Google-ը քեզ կտրամադրի ցանկացած ինֆորմացիան մի քանի վարկյանում, իսկ դրա քարտեզով դու կարող ես տեսնել եւ գտնել աշխարհում ցանկացած գետ։ Մեր ժամանակներում պետք է ոչ թե իմանալ ինֆորմացիան, այլ թե որտեղից դա գտնել եւ ինչպես դրանից օգտվել։ Համար 4. դու ավելի խելացի ես քան քեզ կարող է թվալ։ Կրթական համակարգում ամեն օր մենք համեմատվում ենք այլ սովորողների հետ, ինչը կարող է ազդել մեր ինքնագնահատականի վրա։ Բազմաթիվ գիտական էքսպերիմենտներում, երբ մի խումբ աշակերտների վերաբերվել են որպես խելացիների, մյուսների որպես ցույլերի, պարզվել է, որ առաջին խմբի աշակերտները ավելի լավ արդյունք են ցուցաբերել, չնայած նրա որ խմբերը բաժանվել էին պատահականության սկզբունքով։ Սրա պատճառը ներշնչակն է, այդ պատճառով էլ լավ սովորողները ավելի լավ են սովորում ժամանակ ընթացքում, բաց սովորողները ավելի վատ։ Պետք է հասկանալ, որ դու նույնպես ունես բարձր մտավոր ունակություններ, որ ինչ որ մի թեստում ավելի ցածր միավոր հավաքել է, ինչպես նշվեց երկրորդ կետում, չի նշանակում, որ դու ավելի թույլ սովորող ես քան մեկ ուրիշը։ Գտիր քո ուժեղ կողմերը ուշադրությունը կենտրոնացրու դրանց վրա։ Յուրաքանչյուր մարդ ունի մեծ պոտենցիալ, ուղակի պետք է դա տեսնել եւ ճիշտ օգտագործել։ Եվ վերջապես համար 5, ինչը միավորում է մյուս բոլոր կետերը։ Ավելի լավ է օգտագործել, քան ուղակի իմանալ։ Գիտելիք հարժեք չունի, եթե այն չի օգտագործվում։ Փորձիր քո ստացած ինֆորմացիան դարձնել պրակտիկ, գտնել կյանքում դրանք օգտագործելու ուղիներ։ Մի վատնիր քո թանկագին ժամանակը եւ ջանքերը ավելորդ ինֆորմացիա ստանալու վրա։ Աշխատիր, ցույց դուր քո իմացածի կիրառությունը։ Այսպիսով ամփոփերով այս տեսանյութը։ Գիտելիքների 1/3-ը ձեզ տալու է ֆորմալ կրթությունը։ 1/3-ը ինքնակրթությունը, 1/3-ը փորձը։ Գնահատականը ոչ մի բան չի նշանակում։ Պարտադիր չի ամեն ինչ իմանալ։ Դու ավելի խելացի ես, քան քես կարող է թվալ։ Ավելի կարևոր է օգտագործելը, քան ուղակի իմանալը։ Եթե համաձայն եք հավանեք տեսանյութը եւ մեր էջը, քանի որ այստեղ դուք կարող եք գտնել եւ ստանալ այն կարևորագույն ինֆորմացիան, որը մեզ չեն սովորեցնում դպրոցներում եւ համալսարաններում։ Եթե ինչ որ կետի հետ համաձայն չեք, գրեք մեկնաբանություններում, թե ինչ եք կարծում դուք, ինձ համար դա շատ կարևոր է։ Մինչ հաջորդ հանդիպում։